Salut Youtube, ici c'est Virginie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi au bord de l'océan. Mais avant de commencer, et parce que vous l'avez vu, c'est ici un format un peu plus long d'habitude, je vais vous partager d'abord les petites formalités de la fin, comme ça c'est fait. Donc prenez le temps de vous installer, faites-vous un petit café ou un thé, une citronnade ou même les trois, vous aurez le temps de tout boire. Je commence donc par remercier mes soutiens Tipeee, L'équipe s'agrandit et ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas vous aussi à aller faire un tour sur ma page. Si vous préférez me soutenir différemment, tout en vous faisant plaisir aussi, si une photo vous plaît plus qu'une autre, que vous la verriez bien encadrée dans votre salon ou ailleurs, c'est possible. Je vous laisse me contacter par email pour plus d'informations. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne tout en gardant votre argent, aucun souci. Mettez un pouce, partagez, abonnez-vous, ça fera l'affaire. Voilà, j'espère que vous êtes bien confortable parce que j'ai plein de photos à vous montrer. Cet été donc, c'était même mi-juillet pour tout vous dire, avec Madame Clic Argentique, on a covoituré pour aller rendre visite à Madame et Monsieur Cassandrostier et Thomas Happ, qui, vous le savez peut-être, sans doute même, vivent à Saint-Nazaire au bord de l'océan Atlantique. Alors on n'est pas resté très longtemps, mais on a bien profité. Le premier après-midi, on est allé voir l'océan. On a trempé les pieds, fait un tout petit apéro sur la plage. Oui, je dis tout petit parce qu'on avait oublié les cacahuètes, la tristesse. Suivi d'un petit cours sur comment poussent les bambous pendant que Cassandre, en grande adepte des plantes qu'elle est, cueillait de jeunes pousses dans le sable pour les ramener chez elle. Le matin du deuxième jour, Mia a interviewé Thomas, tandis que Cassandre me faisait visiter le supermarché du quartier. Du coup, on n'a pas acheté de cacahuètes et on n'a pas non plus pris de photos. L'après-midi, ils nous ont emmenés au Pouligan. Vous allez voir, c'est très joli. Et pour y aller, on est passé par la Baule. Et comme dans ma vie, je me suis toujours demandé de quoi les gens parlaient quand ils disaient « on va à la Baule » dans les films ou quoi, tu sais. Et ben, maintenant, je sais. Et comme a dit Mia, ça a l'air très huppé quand même. Hein. les gens parlaient quand ils disaient on va à la boule dans les films ou quoi c'est Bref, tout ça pour dire que le pouligain, c'est plus sauvage et plus joli. Enfin, d'après mon avis très personnel. Une fois arrivé, on s'est un peu promené dans les cailloux. Heureusement, c'était marée basse, sinon on aurait un peu nagé dans les cailloux. Et là, ça aurait été moins agréable. Wow. Ah oui, amuse-toi avec la DJ si tu veux. 
T'as un problème Quoi Qu'est-ce que t'as un problème <rire> Oui, le bien de moustache. <rire> Mais là, c'est juste. Ça bouge C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, t'as tout déréglé. Ah, tu peux tout casser Moi, je vais dire à tout YouTube que t'as plus d'abonnés que les autres, c'est parce que tu casses le matériel des gens. Ah bah oui, moi je sabote la les... concurrence là. Je sabote la concurrence moi. À ce moment-là, on s'est arrêté sur le petit coin de sable. On s'est tartiné de crème solaire de la tête aux pieds. On a cuit une petite demi-heure, puis on est reparti, chapeau au vent, en direction de Saint-Nazaire et du port industriel. Ou militaire, je sais pas. Enfin, c'était pas un port de plaisance, quoi. Pour cette occasion, j'ai chargé une Rolex Retro 80S dans mon Nikon et feu. Et comme il me restait une main de libre, bah, j'ai aussi pris le sprocket roquette plus la caméra... On était bien. Me demandez pas comment j'ai fait mes mises au point parce que moi-même je sais plus. À un moment, j'ai voulu faire des portraits. Je les trouve super réussis d'ailleurs, je suis assez fière de moi. Bon, je n'ai eu que Thomas et Cassandre parce que Mia a fait genre que sa maman l'appelait. Oui, je dis genre parce que tout le monde sait que les mamans, ça s'inquiète jamais. Mais j'ai rien lâché et dès qu'elle a raccroché, je l'ai mise devant un container. Jaune sur bleu, ça pétait trop pour ne pas prendre ça en couleur. Et ça rend bien, je suis contente. Ah, une baleine Pas déshydratée. Du coup, l'espace, il est là derrière. Oui, vous pouvez regarder, il y a, il y a un gros or. Non, je voyais mieux avant. Ah là, il y a un mur. Non, ouais. Parce qu'il faut payer pour le voir. Non, non. Oh, putain, il y a des gens, c'est trop bien. Eh, je me suis sortie comme une petite souris. Ah, non. Il y a peut-être une espionne, non Oh, il y a des masques. Ah, bah regarde, c'est pas bon, c'est bon. C'est le c'est par là qu'ils détruisaient tout, hein, d'accord Ils envoient des gros missiles, hein, ça c'est la ouais. salle où j'étais logé. Là c'est là où les gens y dorment. Ouais. Euh, là c'est euh, la salle euh, avec tous les boutons. Ouais. Là c'est le moteur, ça fait ça. Et là c'est l'autre moteur. Puis là c'est là les gens quand ils en ont marre, ils sautent. Je ne suis pas un pigeon, merci. C'est vrai que tu n'es pas un pigeon. Je l'ai cru, c'est encore. On est pas. Ah ouais est le mur. Ensuite, on est monté sur une espèce de tour d'observation. En 
enfin ça ressemblait un peu à des toits de bunker. De là-haut, on a observé bien sûr, mais on a aussi pris quelques photos. La vue était pas mal d'ailleurs. On a marché jusqu'au coin des restos, bord de plage, UP, mais pas trop, parce que c'est Saint-Nazaire, hein, c'est pas Saint-Tropez, ni la Baule d'ailleurs. On a bu un verre, mangé une crêpe salée sablée sur la plage, puis on est rentré. Parce que faut pas croire, hein, on a plus 20 ans, vous savez. C'était une bien belle journée donc, et le lendemain matin, avec Clic et son Kangoo, nous sommes repartis dans l'air de l'océan vers le sud, en direction de la Vendée, afin de profiter encore un peu de la côte avant d'aller retourner voir le Rhône. Alors, je ne saurais pas vous dire dans quel patelin nous nous sommes arrêtés, ni quelle plage nous avons visité, mais l'important dans tout cela, c'est que nous avons profité de la Rio D, marché dans le sable mouillé, regarder l'eau scintiller, écouter le son de l'Atlantique et enregistrer tous ces beaux paysages dans nos bibliothèques mémorielles ainsi que sur carte SIM et pellicule évidemment. Voyez par vous-même. Le sable en fait il est plein de pétrole. Tu crois que c'est ça Ah ouais je crois. Oh, J'en sais rien. Mais... Oh, ça perturbe ton équilibre de voir l'eau le, partir, c'est pas. ça n'a pas de logique. Tarsan.
Après ce superbe coucher de soleil et une nuit interrompue par de jeunes personnes venues faire crisser les pneus de leur véhicule sur un sol beaucoup trop proche de l'emplacement de notre sommeil, nous sommes allés chercher quelques victuailles dans une boulangerie avant de les engloutir goulûment au bord de la plage principale de la ville de Saint-Jean-de-Mont. Ville dans laquelle je n'ai vu ni Saint-Jean ni des monts d'ailleurs, mais passons. À ce moment-là, où nous observions ce magnifique paysage que vous pouvez également admirer présentement, nous nous sommes posé une question existentielle, à savoir pourquoi une dameuse passe sur la plage Si vous avez la réponse, merci de la partager en commentaire, parce qu'on n'a pas demandé à Google. Alors peut-être qu'ils filtrent le sable en même temps et que ça ramasse les déchets, si c'est le cas. J'approuve complètement. Faudrait demander à Google. Ouais. Je ne vous permets pas. <rire> Le gars il est parti courir. Il est allé se baigner. Et puis c'est bon là. Bah il a raison. Pour la fin du séjour, je n'ai que très peu d'images filmées. Il faut croire que l'esprit des vacances a fini par atteindre mes neurones et qu'au final j'ai un peu plus profité de l'instant plutôt que d'avoir la caméra en main. Mais je ne doute pas que vous ne m'en tiendrez pas rigueur car j'ai toutefois gardé mon petit appareil à proximité prêt à dégainer. Ce que j'ai fait bien sûr. Voici donc un dernier petit mashup pour terminer en beauté. Et 
Et voilà, cette vidéo est enfin terminée, enfin presque. Si vous avez tout regardé du début jusqu'à la fin, merci beaucoup. J'espère que ce format un peu plus long vous a plu. Comme j'ai dit au début, les soutiens sur cette plateforme sont très importants. Un pouce en l'air, un commentaire, un partage, ça fait la différence. Et si vous avez envie de vous faire plaisir et qu'une photo vous a plu, n'hésitez pas, contactez-moi pour un beau tirage. Pour un peu plus de soutien encore, ma page Tipeee est à votre disposition. Et je remercie encore infiniment les personnes qui me soutiennent déjà. Prenez soin de vous, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, tout ça, tout ça. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt Bye